诸位，可还有其他什么事？启禀殿下，为图健康治安，武库奉旨打造精兵健卒四万件。前日，廷尉接到密报，称武库令谎报军需数量，下官担心有人中饱私囊。哦，竟有这样的事。接着往下说。昨夜武库交割军需兵船，下官前去调查，发现多出两艘军备，况且登记在册的剑卒也多出两万件。武库令裴如海贪赃枉法，已经供认不讳。既然都招了，就按廷尉的意思办吧，不用在意了。殿下，据裴如海的供词，贪赃枉法并非他一人所为。况且牵扯之人位高权重，还需殿下做主。还有什么人呢？陆虎军。殿下，下官有话说。昨夜下官去清查军需，的确如廷尉所说，裴如海借军需之名行贪墨之实。下官身为武兵尚书，竟不曾有查，以致裴如海中饱私囊。下官的确有失察之罪呀、啊。陆虎军啊，你倒是把自己摘得干干净净啊！这背后贪墨之人到底是谁？我可是有裴如海亲手画押的证词。廷尉一向雷霆手段，还不是你想让他招什么，他就招什么了。陆虎军，可要慎言啊！殿下，下官清清白白，可与裴如海当场对峙。那就把裴如海带上来吧。带裴如海。裴如海，裴如海，裴如海还敢说不是屈打成招吗？陆远，明明是你！殿下，陆护军和廷尉各执一词，那裴若海现在已然无法作证，是否先将其看护医治，再做询问？这军县乃大宋重器，武库上下勾结，贪赃枉法，中饱私囊，视同谋逆。陆护军，你监察不力，理应同罪吧？殿下。本王认为，上至武兵尚书陆远，下至武库各级官员，都应追责罢黜，请殿下从严处理，以警效尤。殿下，下官虽有失察之罪，但仅凭一人贪赃，就罢黜整个武兵官员，下官不服啊！若凭裴如海这个口不能言、手不能写之人，就能判定众臣谋逆大罪，岂不让众臣心寒？请殿下明鉴。请殿下明鉴。思为障，贪贿军需，诛其三族，抄其家产，以正天下之功，以平群臣之愤。拉下去吧。是。陆虎军身兼武兵，又掌管外军，军务繁重，偶有疏漏。
，也情有可原。罢黜整个武兵，有点太过分了吧？不如想一想，怎么帮陆护军减轻点负担。殿下，报。启禀殿下，绥远军副将李承勋在殿外求见。快传。是。末将李承勋参见殿下，禀殿下，安北将军沈廷章率绥远二十万大军，横扫魏军，复夺平冈、汴口、户亭三镇，特令末将八百里加急送来捷报。将军也已启程，不日便可回到健康。快起来吧。靖陵王，在。沈将军的封赏典仪。就交给你办了。哎，对了，陆虎军是因为身兼数职才出了纰漏。既然沈将军即将凯旋，那往后这武库的差事，就交给沈将军了。哎，殿下，今日就到这里得胜还朝了呢，这也许呢就是天意。马上进去，大快人心，失了武兵尚书，看这还能得一道锦诗。走，回鸟圈，庆祝一下。好，靖陵王，陆护军。今日彭城王和廷尉联手唱了一出好戏、啊，靖陵王以为是谁点了这出戏、啊？廷尉呢，职责所在。彭城王依礼而断，无可厚非。本王乐见其成。靖陵王以为自己是大义灭亲的石阙，焉知在彭城王眼中，殿下。不是那狼子野心的公子周玉。石阙大义灭亲，杀了亲儿子石厚，到头来他得到了什么好处？不过是空得虚名而已，靖陵王。你可别选错了路，陆护军，你就别为我担心了吧，多关心关心你自己。这次也该好好吃个教训了吧，收敛着点儿，我怕再有下次，你难逃。下官只是好意提醒，殿下日后就会明白，何人才值得信任。哎，不必。夫人，喝点粥吧。嗯，听青儿说，他见过你身上的伤疤。这些年，在外面让你受苦了。这倒也没什么。来，佳儿，昨天听说你立府。娘的确有些着急了，是娘没稳住。现在你回来了，娘也知道你有你的秘密，娘不着急。等哪天你想说，随时说给娘听，好吗？好。昨天你大哥和青儿说了一些重话。那都是因为你刚回来，他们并没有别的恶意。你不要介意。
夫人放心，我不会放在心上的。娘。青儿给您送药来了。嗯。娘今日好点没？这爹爹也快回府了，娘，你一定要赶快好起来啊！啊，你们的爹爹就快回府了，佳儿，你得装扮装扮。哦，对了，青儿，哎，娘给你买的胭脂水粉，拿给姐姐用用啊。呃，夫人不用了，我不习惯用那些。姐姐，你就别推脱了。姐姐天生丽质的，装扮装扮，一定惊为天人。姐姐明日来我房间，妹妹定给你好好装扮。嗯、儿子，这两船军需就算了，可这军需督办，那可是个肥差呀。哎，爹啊，咱们陆家。还在乎这点钱粮吗？你说的怎么不在乎了？你干的那些事儿，哪一样不需要花钱呢？再说了，那武库要是落在沈廷章手里，那跟我们是半点关系都没有了。你呀，太不小心了。爹啊，你放心。护军，天卫把狱卒全部更换，沈直也把彭城王府内的所有中军全部都清洗了一遍。我们的人全部被换掉了。看来他是按捺不住了。儿子，你说这沈廷章要回来了，彭城王又是加封又是送匾的，这到底打的什么主意啊？还有啊，你有没有发现他最近好像变了？变得阴晴不定了，变。或许他一直没有变。老李那个怎么样了？半死不活的，一句话都没着。所有人啊，除了你，被我用侍女的尸首替了回来，其他的，都身首异处，死无葬身之地了。我杀了你！好像还有一个人活着。这个面具的主人，你应该认识吧？还有这把剑弩，速度最快，射程最远。你们之中，只有一个人才能使用此剑弩吧？我说的对吗？姑娘。哎，姑娘，姑娘，姑娘，你要买瓷器不？你看我这瓷器，那都是上等的好货呀，百里挑一。您看这款式，您看这个花色，哎，这个花色，哎呀，那这，哎哎哎，哎哎哎，你偷东西，还打碎我的瓷器，赔钱，少一个子儿都不行。大大大爷，饶命啊，大爷，小的不是故意的，不是我弄的。前面怎么了？不是我，您就饶过我吧，大爷，真的不是我。不是我的错，是他，不是我的错，是这个姑娘，这个姑娘没拿住。姑娘，你帮我赔了这些钱，然后，然后小的当牛做马也会报答姑娘的。姑娘，求求你了，你就帮帮忙吧，姑娘。看来，这位姑娘惹上麻烦了。我日后肯定报答你，姑娘。还不一定是谁有麻烦呢。大爷，姑娘，别演了。
你若真是偷东西，就应该往反方向跑。为何冲着我和摊主而来？还有，还有这盒子里一早就是碎片。你们是看这位姑娘心慈面善，你们一唱一和的，合起伙来骗她吗？嗯，又见面了。你认错人了。你们，你们胡说！你们。胡说八道！怎么就是耍赖你？刚碎的碎片，断裂口发白，而且时间越长，颜色越深。这些碎片，断裂口的颜色暗沉，一看就是碎了数月。你是卖瓷器的，怎会不知？而且还只字未提。我好心不让你赔钱了，你反过来倒打一耙，诬陷我是吧？你赔钱，要不我抓你去见官。哎，我提醒你，别惹他。你看，我说吧，你们这帮废物，给我打呀！走，你拉着我干什么呀？我还没有对付完他们呢。我知道姑娘功夫了得，但好虎架不住群狼啊！我怕姑娘吃亏。哼，想起我了吗？我说过了，我不认识你。那日在小舟上，姑娘单枪匹马、行侠仗义的气势，我应该不会看错。看来和姑娘还挺有缘的。谁跟你有缘啊？每次遇到你都没有好事。哎，承认了吧？你每次遇见姑娘总是打打杀杀的。你再跟着我，连你一块打。哎殿下，沈将军很快就回来了，真是健康之福。现在陆远应该心头难安，这是好事。是啊，殿下，难怪殿下要闲情逸致来默然轩其万物兮超自得，伪性命兮任去留。积清祥以复会，何嫌歌之绸缪？公子好。自从与公子偶遇于此。总是见公子愁眉不展，今日心情倒是不同。婉儿从未见公子如此笑过。婉儿姑娘今日的琴声，也与往常有所不同，似乎有一些愉悦之情。婉儿的琴声追随公子的喜怒哀乐，公子欣喜，婉儿的琴声自然愉悦。琴声和雅韵。弦外密之音，今生能得姑娘这样的红颜知己，三生有幸。婉儿只是喜于在此练琴，能被公子以红颜相称，是婉儿之幸。婉儿姑娘，你太谦逊了，为之比心，方能畅饮。今日我带了一些好酒，不知姑娘可愿一品？谢公子。姑娘，请
听说啊，你昨夜又在宫里侍疾，皇上怎么样了？昨夜确实有些凶险，不过现在已经没事了。哎呀，自高祖驾崩，萱儿又经常不再健康，我便一直住在你的府里，这些年啊，就靠你照应了。当初要是没有母妃舍命救下我和我母亲，我岂能安康至今？母妃就不要跟儿子客气了。好了，不说这些了。来，康儿，趁热把这汤喝了。这只老参啊，我寻了许久，就想着给你补补身子呢。多谢母妃。我听说。今日陆远又被弹劾了，殿下还把武库交给了沈家，是不是因为我寿宴的事，让你对陆远产生了嫌隙？母妃多心了，那沈家怎么能跟陆家相提并论呢？陆远是母妃的表亲，自然也就是我的表亲，只不过这次，他确实有失察之罪，当着众臣的面，我不多些责罚，恐怕难服于众心。母妃放心，我心里清楚，这满朝文武啊，最忠心的，就属陆远了。要谈那个贺礼九霄，谱子你可记清楚了。那曲子是青儿帮你选的，哈，他神神秘秘的，还不让我听呢。我情意不佳，怕是要让大家见笑了。放心吧，不过是凑个热闹。再说，青儿最了解你爹爹，他选的曲子肯定是没错的啊。嗯，怎么还在这儿呢？啊，哎呦，青儿，娘，姐姐的事儿就交给我打理吧，我保准一会儿在筵席上给您和爹爹一个惊喜。嗯，爹爹的车马都快到了。啊，佳儿，那娘先出去了。嗯，娘你就放心吧，啊。嗯。爹爹知道找到姐姐了，心里一定也盼着呢。来，妹妹帮姐姐装扮。将军回来了，将军回来了臭小子，练得不错，没给爹丢脸。那当然了，爹，你下次打仗我也要去。风儿，别胡闹了，天下太平，还打什么仗啊？将军，恭贺将军奏凯而归。爹，佳儿呢？你在信上面说找到佳儿了，是真的吗？是，是的，是我们的佳儿。
てて。爹爹，您终于回来了。这是你爹，快叫爹爹。将军，来。佳儿刚刚回来，还不习惯，不过他心里一直想着你的。还特意为你准备了一首曲子，一会儿献给，贺你凯旋。佳儿，不急，我们慢慢来，啊。敬礼王道。本王今日奉皇命送来匾额，以贺凯旋。这是皇上御口，彭城王亲书。谢皇上隆恩，将军免礼。金陵王，请到内堂休息。真的是你啊！我刚刚还不敢相信呢。世人皆知，晋陵王与陆远有血亲，可是那日，你为何要救我？这世人只知其一，却不知其二啊！没错，本王的外祖母虽出自陆氏，但我身为晋陵王，识天下人之路，又岂会以一己之私不辨善恶呢？那陆远，是百姓如蝼蚁。若有人能替天行道，本王当然要保。只是我没想到，你居然是沈将军的女儿。难道你行刺是因为与沈家无关？我流落民间多年，与陆远另有仇怨。我也是近日才发现，自己竟然是沈府之女。那日行刺之事，我希望。沈小姐放心，所谓君子不论人长短，那晚的事，我定不会说出去的。多谢殿下，我还要向将军献曲，先告辞了。嗯、且慢。沈小姐除了得罪过陆远，可还得罪过其他什么人？女儿恭贺爹爹大胜而归，张我大宋君威。乖，乖。
。将军夫人，今日的曲子恐怕是弹不了了。姐姐，怎么了？娟儿，放肆！你为什么要打我？你要……娟儿，今日我若真弹完了这首《鹤唳九霄》，我会一刀杀了你。你说什么？沈乐清，你确定你教我的真的是《鹤唳九霄》吗？当然了。这是爹爹最喜欢的曲子，青儿从小就会。好，那你现在给我听好了，我告诉你这首曲子是什么。这首曲子来自西域，素有鬼乐之称，传闻能乱人心智。你明明知道沈夫人素有异症，若听闻此曲之后，定会彻底陷入梦魇。你为何要这么做？你这么做。无非有两点：第一，陷害沈夫人；第二，借陷害沈夫人加害于我。你胡说！这世上根本就没有这样的曲子。若非今日靖灵王提醒，恐怕此时此刻，我早已成为了沈府的罪人。没错。确实是本王发现了曲谱中的蹊跷。沈小姐所拿的，确实是西域流传的鬼乐。爹爹，分明是姐姐私换曲谱，陷害青儿。青儿什么都不知道啊。姐姐，你回来这么久，妹妹可做过任何亏欠你的事情？娘说把嘉宁阁让给你，我二话不说就搬去了玉秀阁。你今日要献曲，我就把爹爹给我的金纱锦绣送给了姐姐。青儿到底哪里做错了？我哪里得罪了姐姐？姐姐要这么陷害我？林夕，把我送给姐姐的曲谱拿过来。是。不。正说，你去取，这样以示公正。是。殿下，如何？曲谱可有问题？这份曲谱确实是《鹤唳九霄》。爹，女儿冤枉，姐姐多次独自出府，行踪诡异。上一次还害得娘亲犯了梦魇，大哥和三弟都是见证。今日却又莫名其妙的说我要谋害娘亲。曲谱在此，我何时教过你什么鬼乐？你不是也怀疑他有问题吗？你那夜彻夜未归，我确实有所疑心。那夜你手穿上的血迹，又是怎么回事？那夜，沈小姐与本王在一起。沈小姐那夜，为了救几个被欺凌的孩子，所以才受的伤。此事本王亲眼所见，可以为沈小姐作证。就算那一晚，我们误会了你，但今日，你又为何拿曲谱加害于我？林夕，方才我进入大堂之后，你去了哪儿？偷换曲谱了，是不是？我没有，没有。自从殿下告诉我曲谱有问题之后，我便在那曲谱之上放了一种特制的香蜜。但凡有人用手碰过它，它的手上
，便会留下香蜜的气味。一般人呢，是闻不出来的，但是，却是这只毒蝎的至宝。别怕，你若没有头环，这只毒蝎定不会咬你；但你若助纣为虐，它也是会告诉所有人的。小姐，小姐，救命啊！小姐，小姐，老爷夫人饶命啊！真的不是我，是二小姐让我做的。林夕，是二小姐。让我在大小姐抚琴之时偷换曲谱的，不是我，真的不是我。爹，我没有，是这丫头一定是被吓坏了才会口不择言的。娘，青儿，你为什么要这么做？你为什么要这么做？你是很娘亲，还是很家？她可是你的亲姐姐，娘真的是没有想到你会做这样的事情。娘，是您将我抚养长大，我一直拿您当亲娘一样，一言一行，我从未有过半分愉悦。我又怎会加害您呢？曲普之事，青儿真的一无所知。起来吧，佳儿。也许今天的事情是个误会。你看，你爹回来了，我们一家人就开开心心的，这一切都让他过去。这十八年来。我飘零于世，孤苦无依。每一年，最害怕的，便是团圆节。别人的家人来信了，我会很羡慕。就连师兄，每每去坟头给爹娘拜祭，我也会很羡慕。因为毕竟，他们都知道自己的爹娘是谁。我也曾好奇的想过。我的爹娘究竟长得是什么样子？我又会有着怎样的家人？可是盼着盼着，希望落空了，心也凉了。既然这个家不欢迎我，离哥离开便是。佳儿，佳儿，佳儿，佳儿。娘娘，夫人，娘夫人，娘，娘，快请梁公。娘，子兰，子兰，病情如何？夫人，气郁节制，此乃旧疾，本已见好，今日又受刺激，邪热鼓动，淤血逆行。以致一时混沌，更有咳血之症，情况不太好。怎么会这样？一症最忌刺激，夫人恐怕再也无法醒来。什么叫？什么叫再也无法醒过来？梁公，偏病偏方治，难道真的就没有其他的办法了吗？恕我无能为力，在下。不是江湖郎中，小姐说的偏方，在下确实不知，告辞了。进。大哥，请慢走。大哥，娘亲怎么样了？我真的不是故意的，我没有想要伤。你太过分了，哥。你
娘，女儿不孝，女儿愿跪佛堂，为娘抄经祈福。娟儿入府前的身份，你查清楚了？已经派人查证过，并无虚言。被拐走后，却是被一名武士所救，取名离歌，习武走镖，十二岁之后，独自生活，四海为家。真苦了他了。爹，嘉儿擅自出府的事，儿子总是放心不下。又比如昨日之事。他当众揭穿亲儿，不留半分余地，会不会？本该教养长大的女儿，这些年一定吃了很多苦。她的性格虽然凌厉不饶人，其实却是外冷内热。你看。是儿子多心了。木兰玉川。绝无仿造的可能，她就是你妹妹。家人之间一定要信任。儿子明白。爹，今日就要觐见彭城王。此次都是回朝，我心里总有些不踏实，总觉得将有什么大事。照顾好你两亲。也别委屈了那丫头，我们亏欠她太多了。儿子谨记